প্রবাসে টুকিটাকির আরও একটা পর্বে স্বাগত নিউ জার্সির একটা বিখ্যাত পিজার দোকান থেকে আশা করছি আজকের এপিসোড আপনাদের ভালো লাগবে শেষ পর্যন্ত দেখুন ধন্যবাদ আজকে আমরা যাচ্ছি একটা পিৎজা প্লেসে ডিলিউচিয়াস ব্রিক ওভেন পিজার দোকানে তো সেই পিজাটা হচ্ছে র্যারিটান বলে একটা টাউন আছে সেখানে আমাদের এখান থেকে প্রায় পনেরো মাইল মতো দূরে এখন আমরা যে জায়গাটার উপর দিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রিন্সটন আমরা যাব যে বিশ্ববিখ্যাত প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি আছে তার পাস দিয়ে আর আমাদের বাঁদিকে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে র্যাডিটান রিভার এর পাশেও আমরা একটা ভিডিও করেছিলাম সময় পেলে আপনাদের দেখাবো এই বাড়িগুলো থেকে দু একটা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বেরিয়ে এলেও অবাক হব না কারণ প্রিন্সটন এলাকায় প্রচুর নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা থাকেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এলাকায় এটা হচ্ছে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এরিয়া দেখতে পাচ্ছেন ছাত্র ছাত্রী মাস্টার মাস্টার নি সবাই বেরিয়ে পড়েছে লাঞ্চ করতে বা লাঞ্চ না হলে বললো আর্লি ডিনার করতে আর কি বেরিয়ে পড়েছে সবাই তো আমরা চলেছি প্রিন্সটনের ইউনিভার্সিটির মাঝখান দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এখানে আইনস্টাইনের একটা আবক্ষ মূর্তি আছে আইনস্টাইন এখানে পড়াতেন তো সময় পেলে আমরা আশা করছি যে আপনাদেরকে আর একটা এপিসোড করে দেখাবো শুধু প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ওপরেই অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম নিউ জার্সির র্যারিটন টাউনশিপে সেখানেই আছে সেই বিখ্যাত ডি লুসিয়াস পিজার দোকান আজকে আমরা এসেছি ডিলুসিয়াস বা ডিলুসিয়াস ব্রিক ওভেন পিজার দোকানে তো এই দোকানটা বিশেষজ্ঞদের মতে মানে পিজ্জা বিশেষজ্ঞদের মতে সব থেকে ভালো পিজা তৈরি করে নিউ জার্সিতে এবং আমেরিকার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আরও একটা বড় কথা হচ্ছে যে পৃথিবীতে যদি দশটা ভালো পিজ্জা তৈরি করার দোকানের কথা বলা যায় তাহলে এই ডিলুসিয়াস ইজ ওয়ান অফ দ্যাম সুতরাং বুঝতেই পারছেন খুবই বিখ্যাত পিজ্জা এই দোকানটা মোটামুটি উনিশশো সাল থেকে এখানে আছে এবং দোকানটি হচ্ছে এই পিজ্জা স্টোরটা এখানে নিউ জার্সির র্যারিটান বলে একটা টাউনশিপ আছে ছোট্ট টাউন সেই টাউনের মধ্যে তো অনেক সময় থাকে না যে শক্তিগড়ের ল্যাংচা মানে ল্যাংচার জন্যই শক্তিগড়ের নাম উচ্চারণ করা হয় শক্তিগড়ের জন্য ল্যাংচা নয় সেরকমভাবে যেমন মিহিদানার জন্য বর্ধমানের নাম উচ্চারণ করা হয় সিমিলারলি যখন কেউ পিজ্জার কথা বলে তো এই র্যারিটেন টাউনশিপের নামটাও তার সঙ্গে এসে যায় কারণ এই ডিলুসিয়াস পিজার জন্য বাই দা ওয়ে এই পিজার দোকানটার নাম কিন্তু আমরা আমাদের মেয়েদের কাছ থেকে শুনেছিলাম সেকেন্ড জেনারেশন আমেরিকানদের কাছ থেকে তো এটা কোনো মতেই কিন্তু পেড বা প্রোমোটেড ইভেন্ট নয় এটা আমরা জাস্ট এসেছি এই পিজা টেস্ট করতে আমরা পিজা অর্ডার দিয়েছি আর তৈরি হতে প্রায় আধ ঘন্টা মতো লাগবে ইন দ্য মিন টাইম আমাদেরকে বলেছে এই কিচেনে কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন কিভাবে আমরা পিজা বানাচ্ছি বা না করছি কোনো বাধা নেই তো আমরা কিচেনে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মানে যতটা পারা যায় যে কীভাবে পিজা বানায় এই যে এখন এর একটা ইটের তৈরি ছুলো বা ব্রিক ওভেনে পিজা বেক করছে 
এটা হচ্ছে অরিজিনাল ব্রিক ওভেন সেই উনিশশো সাল থেকে আছে অফকোর্স মডিফিকেশন তো কিছু করতেই হবে প্রথমে কয়লা ছিল এখন গ্যাসে চলছে সেই মডিফিকেশনগুলো ছাড়া এটা কিন্তু অরিজিনালি আমাকে যেটা এরা বলল মানে একবারে পনেরোটা করে পিজা মোটামুটি বেক করা যায় এবং খুবই ভিড় মানে খুবই ব্যস্ত তার দাদুর বাবা কস্টানিয়া ডিলুচিয়া দোকানটা খুলেছিল উনিশশো তেরো সালে ইটালি থেকে আসার পর প্রথম দিকে এরা শুধু ব্রেড বিক্রি করত তারপরে পিজাতে মুভ করে যতক্ষণ আমাদের অর্ডারটা তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এখানে একটু বসে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বসার জায়গা চার পাঁচটা মাত্র টেবিল কিন্তু এই ছোট দোকানেই এত ভিড় যে এখানে লেখা রয়েছে দেখলেন রাইট যে এরা এরা ফোনেও কোনো অর্ডার নেয় না ডাইরেক্টলি এসে লাইনে দাঁড়িয়ে অর্ডার দিতে হবে আর এই যে এখন যেটা আমি খাচ্ছি এটা কিন্তু রিয়েলি আখের রস এটা একটু লঙ্কার ফ্লেক্স বা লঙ্কা শুকনো লঙ্কার কুচি গুঁড়ো নয় অ্যাড করা হচ্ছে একটু ইটালিয়ান থাইম আর লঙ্কার ফ্লেক্স অ্যাড করা হলো উইথ চিজ তারপরে পেপারনির গন্ধে চারিদিক একদম পিজ্জা পিজ্জা মোমো করছে সবাই খাওয়ার জন্য রেডি তো দেখা যাক কেমন খেতে হয় এই ক্রাঞ্চিনেসটা তো শুনতে পেলেন দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া টু বি গুড পিজা এবারে আমি একটু খেয়ে দেখি হুম এটা দারুণ টেস্টি পিজা কিন্তু আমার মনে হয় না এত ভালো পিজা আমি খেয়েছি আগে আর এটা হলো পেপারনি পিজা পিজা আমাদের পিক আপ করা হয়ে গেছে আমাদের প্ল্যান ছিল রাস্তাতে একটা জায়গায় থেমে পার্কে খাওয়া কিন্তু মনে হচ্ছে না হবে আমরা বাড়ি গিয়েই খাবো ভালো খুবই ভালো হয়ে গেছে আমরা এই দুটো পিজার বক্স নিয়েছি দুটো পাই এটা অনেক পিজা আছে এবং সাইজটাও খুব বড় এই যে এখন আমরা পিজা নিয়ে বেরোলাম যাচ্ছি বাড়ির দিকে বেশ কিছুটা খেয়েও নিয়েছি আমরা এর মধ্যেই বাড়ি যেতে আধ ঘন্টা মতো লাগবে আমাদের এই ছিল আজকে আমাদের পিজ্জা হান্টিং পর্ব 
আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আমরা কিছু পিজা এখানে খেলাম কয়েক পিস দু তিনটে টুকরো বাকিটা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি গিয়ে সবাই মিলে খাওয়া হবে আশা করছি আজকের এপিসোড আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে পরের পর্বে থ্যাংক ইউ বাই